coltello da bushcraft versus coltello survival. Facciamo chiarezza. Bentornati nella sezione del mio canale dedicata al mondo dei coltelli e del bushcraft. Ho realizzato questo video per fare chiarezza su due concetti che spesso vengono confusi, cioè quelli relativi alle caratteristiche dei coltelli da bushcraft e dei coltelli da sopravvivenza. Vedo infatti molti video e test dove coltelli da bushcraft vengono usati come coltelli survival e viceversa. Mi vengono spesso fatte domande dalle quali capisco che la differenza tra le due tipologie di strumenti non è per niente chiara. Insomma, c'è una grande confusione in merito. Vediamo quindi di fare un po' di luce. I concetti di bushcraft e di survival risalgono a molti decenni fa. Magari ne parleremo in un prossimo video. Tuttavia, una distinzione netta tra i moderni coltelli da bushcraft e quelli survival appare per la prima volta negli anni Ottanta del secolo scorso. Vediamo quindi le caratteristiche essenziali di due coltelli appartenenti a queste categorie utilizzando il Black Fox Explorator e il Fox FKMD Parang. Nel 1987 l'esperto canadese Morz Kohensky pubblicò il libro Northern Bushcraft, un manuale nel quale riassumeva le sue esperienze di vita nei boschi del Grande Nord con un equipaggiamento minimo. In questo libro Kohensky descrive il coltello da bushcraft come uno strumento con il quale realizzare qualsiasi manufatto in legno utile per la vita nella natura, da un cucchiaio al remo di una canoa. Koheski delinea anche le caratteristiche essenziali del coltello ideale. Lama da 4 pollici, circa 10 cm, impugnatura in legno, guardie inesistenti o comunque di dimensioni minime. È importante sottolineare come Koheski non prevede nel suo manuale di poter fare tutto con il suo coltello. Infatti, la lista di strumenti che consigliava di portare con sé per vivere nei boschi include un'ascia e una sega da utilizzare per i lavori pesanti. Questo non è un concetto nuovo. Già George Washington Sears un secolo prima portava con sé un piccolo coltello pieghevole, un coltello a lama fissa di dimensioni contenute che noi oggi conosciamo come Nesmuk e un'ascia. Lo stesso identico kit veniva utilizzato da un altro famoso esperto, Horace Keffart, nei primi decenni del Novecento. Se vogliamo risalire ancora più indietro, molto più indietro nel tempo, sappiamo che Ozzi, l'uomo di Similaun, vissuto circa 5.000 anni fa, il cui corpo mummificato è stato trovato negli anni 90 in un ghiacciaio sulle Alpi Venoste, portava con sé un piccolo coltello con lama in selce e un'ascia con lama in rame. Né Kohensky, né Sears, né Keffart e né forse l'uomo di Similaun si sono mai definiti degli esperti di survival. Erano semplicemente uomini che avevano le conoscenze e le capacità per vivere senza limiti di tempo e in maniera ragionevolmente confortevole in un ambiente selvaggio, come le foreste del Nord America o le Alpi di 5 millenni fa, usando un kit minimo di strumenti tale da poter essere trasportato da un uomo. Un esempio classico di coltello simile a quelli utilizzati da Sears, Keffart, Koenski è il pucco finlandese, ma anche, soprattutto dove non era consentito il porto di coltelli a lama fissa, un chiudibile, come la resolza sarda per fare un esempio di coltello italiano. L'idea del coltello survival moderno nasce nella prima metà degli anni Ottanta con il film Rambo. Chi lo ha visto ricorda sicuramente le molte scene in cui Stallone usa il suo coltello, un Bowie rivisitato in chiave moderna dal coltellinaio Jim Lyle. Il coltello di Rambo ha una grossa lama da 9 pollici, circa 20 cm, dotata di una sega sul dorso, due guardie pronunciate che sono anche dei cacciaviti, il manico cavo che contiene ago, filo da sutura, bussola, fiammiferi ed altro ancora. Anche nei film seguenti, Rambo 2, 3, eccetera, il protagonista utilizza coltelli grandi, pesanti e dall'aspetto guerresco nelle sue missioni. E col suo coltello fa di tutto, spacca legna, costruisce trappole, ripari, 
infilza grossi animali, inclusi due Doberman e un cinghiale, per non parlare di molti umani, eccetera, eccetera. Ora, il coltello alla Rambo con il manico cavo e la lama dentata ha sicuramente molti limiti e difetti. Tuttavia, lasciando da parte gli strumenti ad uso cinematografico, il coltello da sopravvivenza di grosse dimensioni ha dei predecessori storici illustri e molto validi. Esempi tipici, oltre il Bowie americano, sono i macete, i parang, i leuku, coltelli utilizzati da sempre nei luoghi più ostili e difficili per cavarsela in ogni situazione. Dunque, riassumiamo. Un buon coltello da bushcraft è essenzialmente un coltello agile e compatto che eccelle prima di tutto nell'intaglio del legno e di altri materiali come carne, cuoio, osso, fibre, vegetali. Il Black Fox Explorator è un buon esempio. Lunghezza totale di 22 cm, lama lunga 10 cm e spessa 4 mm, facilmente riaffilabile sul campo, punta ideale per perforare e intagliare il legno, peso di 180 grammi, impugnatura in micarta di lino, sicura e comoda per tutte le prese. Non è un coltello progettato e non dovrebbe essere usato come accetta, martello, palanchino, vanghetta, eccetera. Invece con esso si costruiscono gli strumenti utili per la vita negli ambienti selvaggi, come contenitori, cordame, picchetti, sostenitori, trappole, inneschi, tiranti, eccetera. Un buon coltello survival è invece un coltello generalmente piuttosto grande, grosso, pesante, che non eccelle in nessun compito particolare ma col quale si può fare un po' di tutto. Il Fox FK MD Parang appartiene a questa categoria. Lunghezza totale di 30 cm, lama lunga 17 cm spessa 6 mm, facilmente riaffilabile sul campo, punta ideale per scuoiare ed eviscerare eventuali prede anche di grossa taglia, peso di 340 grammi, impugnatura in forprene, comoda e sicura anche con i guanti, è un coltello quasi indistruttibile che in caso di emergenza può essere usato anche come accetta, mazza, leva o vanghetta di piccole dimensioni. Con esso si può costruire un riparo, fare legna per un fuoco da campo, eviscerare un cervo o un cinghiale, scavare una buca per trovare acqua, tagliare rami di grosse dimensioni e in quantità tale da preparare un giaciglio, abbattere piccoli alberi e molto altro ancora. È un coltello progettato per essere usato anche negli ambienti e nelle situazioni più estreme. Dunque, quale scegliere? Sia un coltello da bushcraft che uno da sopravvivenza, se si sa come utilizzarli, sono essenziali per la vita nei boschi e possono salvarvi la vita. La scelta tra una tipologia di coltello o l'altra non andrebbe fatta tenendo conto dell'aspetto figo o tattico che il coltello stesso ha o del personaggio famoso che lo usa, ma considerando realisticamente le proprie esigenze e capacità. È inutile portarsi dietro un coltello survival grande e pesante se non si prevede di dover costruire un campo per la notte o spaccare la legna per il fuoco, come è sbagliato portarsi dietro un coltello da bushcraft per utilizzarlo poi come se fosse un'ascia o un martello. Il mio consiglio è che, una volta scelto il tipo di coltello che ci serve, bushcraft o survival, si guardi alla sostanza, orientandosi verso uno strumento di buona fattura, con codolo pieno o comunque a tutta lunghezza, facilmente riaffilabile sul campo, con un'impugnatura solida, comoda e sicura, dotato di un buon fodero. Consiglio inoltre di evitare coltelli dalle dimensioni e dal peso eccessivi, che sono destinati a rimanere in un cassetto dopo la prima uscita, e quelli fatti con superacciai dalle caratteristiche mirabolanti, che sulla carta sembrano perfetti ma che poi è impossibile riaffilare decentemente sul campo. Molto dipende anche dall'esperienza dell'utilizzatore. Se questi è veramente esperto o può sopravvivere ad una notte all'addiaccio facendo un riparo e un fuoco da campo anche con un temperino. Per cui non finirò mai di dire che la cosa più importante è la conoscenza, al di là degli strumenti che si hanno a disposizione. 
Tuttavia il proprio coltello dovrebbe essere scelto tra quelli con le migliori caratteristiche e della migliore qualità possibile, perché è lo strumento essenziale con cui vivere e sopravvivere in natura. Bene, spero che questo video sia stato interessante ed utile. Se così fosse vi invito a mettere un like, attivare la campanella, iscrivervi al mio canale. Grazie e a presto. Ciao!